ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ರಾಯ್ಸನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಕಲಿಕಾ ಹಾಳೆ ಮೂವತ್ತೆರಡರ ತನಕ ನಾನು ಅವುಗಳ ಉತ್ತರದೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಲಿಕಾ ಹಾಳೆ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಸೊ ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಏಕಪದ ದ್ವಿಪದ ತ್ರಿಪದ ಬಹುಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಕಲನ ವ್ಯವಕಲನ ಗುಣಾಕಾರ ಭಾಗಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೇದು ಉದಾಹರಣೆಯಂತೆ ಸಜಾತಿಯ ಪದಗಳ ಸಂಕಲನ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಕಲಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸಜಾತಿಯ ಪದಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಜಾತಿಯ ಪದಗಳಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಂಕಲನ ವ್ಯವಕಲನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ವಿಜಾತಿ ಪದಗಳಿದ್ದರೆ ಅವನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಕಳಿಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಟೂ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಕೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ವಿಜಾತಿಯ ಪದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಜಾತಿ ಪದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಕಲನ ವ್ಯವಕಲನ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸಜಾತಿಯ ಪದ ಸೊ ಚರಾಕ್ಷರನ ನಾವು ಹಾಗೆ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಇದು ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಕೂಡಿಸೋಣ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಟೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಟೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೊ ಆ ಮಾದರಿಯಂತೆ ಉಳಿದವನ್ನು ನಾವು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೂ ಕಳಿಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ನೋಡಿ ಟೆನ್ ಮೈನಸ್ ಏಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ಪಿ ಅನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟೂ ಪಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಏಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ತರ್ಟೀನ್ ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ವೈ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಎಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯವಕಲನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹದಿನೈದರಿಂದ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಲೆವೆನ್ ಪಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಟ್ವೆಲ್ ಎಮ್ ಇದೆ ಸೊ ಲೈಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಥಿರಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಳಿಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಹೋದರೆ ಎಂಟು ಎಂ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹತ್ತರಿಂದ ಆರು ಹೋದರೆ ನಾಲ್ಕು ವೈ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಕಲನ ವ್ಯವಕಲನ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಾದರಿಯಂತೆ ಗುಣಾಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಗುಣಾಕಾರ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಏಕಪದಗಳಿದ್ದಾವೆ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಫೈವ್ ವೈ ಸೊ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಚರಾಕ್ಷರಗಳನ್ನ ನೀವು ಕೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವ ಸ್ಥಿರಾಕ್ಷರ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಗುಣಿಸಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಚರಾಕ್ಷರಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿದರೆ ಘಾತವನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ವಿಜಾತಿಯ ಪದಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬರೀ ಸ್ಥಿರಾ ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸ್ತೀರ ಮೂರೈದ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಹದಿನೈದು ಎಕ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫೋರ್ ಪಿ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ಪಿ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಇದು ಪಿ ಇದೆ ಇದು ಪಿ ಇದೆ ಎರಡು ಸಜಾತಿಯ ಪದಗಳೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳ ಘಾತಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು 
ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಫೈ ವೈ ತ್ರೀ ಟೂ ಝ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗಾತ ಒಂದು ಯಾಕ್ ಯಾಕೆ ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಸಜಾತಿ ಪದ ಇದು ಸಜಾತಿ ಪದ ಸಜಾತಿ ಪದ ಇದ್ದಾಗ ಗಾತಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಟೂ ಝ ಟೆನ್ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ವೈ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಿಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಏಕಪದದಿಂದ ದ್ವಿಪದವನ್ನು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗಿಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ದ್ವಿಪದದಿಂದ ದ್ವಿಪದವನ್ನು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ದ್ವಿಪದವನ್ನು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಸೊ ಈ ಪದದಿಂದ ಫಸ್ಟು ಇದಿಷ್ಟು ಪದವನ್ನು ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ನಂತರ ಎ ಪದದಿಂದ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಗುಣಿಸ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಮೈನಸ್ ಫೈ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ಬಿ ಮೈನಸ್ ಫೈ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಎ ಫೈವ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ಬಿ ಸೆವೆನ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈ ಸೊ ತರ್ಟಿ ಫೈ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಿನ್ನೆಯನ್ನು ಗುಣಿಸಿ ಬರೀಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ಲಸ್ಸೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಚಿನ್ನೆಯನ್ನು ನೀವು ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ಬರೀ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಚಿನ್ನೆಯನ್ನು ಗುಣಿಸಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ಈ ಮಾದರಿಯಂತೆ ಉಳಿದ ಮೂರು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಸೊ ಈ ಟು ಎಕ್ಸಿಂದ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಗುಣಿಸೋಣ ಅದೇ ರೀತಿ ಫೈವಿಂದ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಗುಣಿಸೋಣ ಸೊ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಸೊ ಫೋರ್ ಟೂ ಝ ಏಯ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಜಾತಿ ಪದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗಾತ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲೂ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಟೂ ಝ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ಝ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಝ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏಯ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲೂ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಮೈನಸ್ ಆರು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಸಜಾತಿ ಪದಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಂಕಲನ ಇದ್ದರೆ ಸಂಕಲನ ಮಾಡಿ ವ್ಯವಕಲನ ಇದ್ದರೆ ವ್ಯವಕಲನ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಮಾಡಿದಾಗ ನಂಗೆ ಬರೋ ಉತ್ತರ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈ ಲೆಕ್ಕ ಈಸಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವೈ ಇಂಟು ವೈ ಮೈನಸ್ ನೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಇಂಟು ವೈ ಮೈನಸ್ ನೈನ್ ಸೊ ವೈ ಇಂಟು ವೈ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ನೈನ್ ಇಂಟು ವೈ ನೈನ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ವೈ ಮೈನಸ್ ನೈನ್ ಟು ದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸಜಾತಿ ಪದ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕಳಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಳಿದಾಗ ಮೈನಸ್ ಆರು ವೈ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ದ್ವಿಪದಗಳನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದ್ವಿಪದದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ತ್ರಿಪದವನ್ನು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತಲೂ ಸಹ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ ಇಂಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ ಸೊ ಸೇಮ್ ಇದರಿಂದ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಇಂಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ 
ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಮಾದರಿ ಲೆಕ್ಕದಂತೆ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡಿ ಸೊ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಕ್ಸ್ ಗಾತ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಿಸು ವೈ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಭಾಗಾಕಾರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನ್ನು ಐದು ಗುಣಿಸು ಐದು ಬರ್ಕೋಬೋದು ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆ ಗಾತ ನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಸರಿ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಗಾತ ಎರಡು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಎರಡು ಸಾರಿ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸೊ ಇ ಎಕ್ಸ್ ಇ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಫೈವ್ ಒಂದು ಫೈವ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಉಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಫೈವ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಒಂದು ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾನು ಉಳಿದಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಲೆಕ್ಕವನ್ನೇ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ ಮೂವತ್ತಾರು ಎಕ್ಸ್ ಗಾತ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಿಸು ಆರು ಎಕ್ಸ್ ಗಾತ ಎರಡು ಸೊ ಅದನ್ನು ಭಾಗಕರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಮೂವತ್ತಾರನ್ನು ನಾನು ಆರು ಗುಣಿಸೆ ಆರು ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು ಆರು ಆರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತಾರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆರು ಇಂಟು ಆರು ಎಕ್ಸ್ ಗಾತ ನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಆರು ಎಕ್ಸ್ ಗಾತ ಎರಡು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಒನ್ ಆರು ಒನ್ ಒಂದು ಆರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ವೈ ಗಾತ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಿಸು ಫೈವ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತನ್ನು ನಾನು ಐದು ಗುಣಿಸು ಐದು ಗುಣಿಸು ಹತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ಕೋಬೋದು ಐದು ಐದಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅತ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಂಟು ವೈ ಇಂಟು ವೈ ಇಂಟು ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈ ಇಂಟು ವೈ ಇಂಟು ವೈ ಒಂದು ಐದು ಒಂದು ಐದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲು ಒಂದು ವೈ ಒಂದು ವೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲು ಒಂದು ವೈ ಇನ್ನೊಂದು ವೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಸೊ ಉಳಿದಂಥದ್ದೇನು ಐದು ಇಂಟು ಹತ್ತು ಐದತ್ಲಿ ಐವತ್ತು ವೈ ಇಂಟು ವೈ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಭಾಗಾಕಾರವನ್ನು ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಭಾಗಾಕಾರನೂ ಸಹ ಸೊ ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಭಾಗಾಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾದರಿ ಲೆಕ್ಕದಂತೆ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡಿ ಸೊ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಎಮ್ ಗಾತ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ನಲವತ್ತು ಎಮ್ ಗಾತ ಎರಡು ಎನ್ ಗಾತ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಎಮ್ ಗಾತ ನಾಲ್ಕು ಎನ್ ಗಾತ ಮೂರು ಭಾಗಿಸು ಎಂಟು ಎಮ್ ಎನ್ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಭಾಗಕರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಈ ಎಂಟು ಎಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಛೇದವಾಗಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಎಮ್ ಗಾತ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಿಸು ಎಂಟು ಎಮ್ ಗಾತ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ನಲವತ್ತು ಎಮ್ ಗಾತ ಎರಡು ಎನ್ ಗಾತ ಎರಡು ಎಂಟು ಎಮ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏಟ್ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಎಮ್ ಇದೆ ಹೋದರೆ ಮೂರು ಎಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಮ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಎಂಟು ಒನ್ಲಿ ಎಂಟು ಮೂರ್ಲಿ ಸೊ ತ್ರೀ ಎಮ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ ಎನ್ ಆಯಿತು ಅದೇ ರೀತಿ ಎಂಟು ಒನ್ಲಿ ಎಂಟು ಐದ್ಲಿ ಸೊ ಐದಾಯಿತು ಒಂದು ಎಮ್ ಒಂದು ಎಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಒಂದು ಎನ್ನು ಒಂದು ಎನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲು ಸೊ ಐದು ಎಮ್ ಎನ್ ಬಂತು ಅದೇ ರೀತಿ ಎಂಟು ಒನ್ಲಿ ಎಂಟು ನಾಲ್ಕಲಿ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಉಳಿತು ಒಂದು ಎಮ್ ಒಂದು ಎಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಒಂದು ಎನ್ನು ಒಂದು ಎಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಎಮ್ ಗಾತ ಮೂರು ಎನ್ ಗಾತ ಎರಡು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಉಳಿದ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡಿ ಪಿ
ಒಂದು ಎಮ್ ಒಂದು ಎಮ್ ಕ್ಯಾನ್ತಳಾದರೆ ಉಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಒಂದ್ಲಿ ಐದು ಐದ್ಲಿ ಒಂದು ಎಮ್ ಒಂದು ಎಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಸೊ ಉಳಿ ಅಂಥದ್ದು ಬರೀ ಆಯಿತು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಈ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನೀವು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೀವು ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ಈ ಒಂದು ಕಲಿಕಾ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನಾನು ಅಪವರ್ತಿಸಿರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅವುಗಳ ಉತ್ತರದೊಂದಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ